Bem-vindo a outra batalha na Arena do Conde Nerd. Hoje temos Lizzie a besta indestrutível de rampaíde de destruição total contra as Kukrauleiro réptil difícil de destruir de Konga Ilha da Caveira. Qual desses dois monstros vencerá em uma batalha mortal? Bem, estamos prestes a descobrir. De destruição total de 2018. Ela era um simples crocodilo americano, quando uma lata contendo uma fórmula experimental caiu em seu lago. O produto químico era o desdobramento da fórmula Rampage, um mutagene contendo os genes de vários animais capazes de criar monstros híbridos movidos apenas pela raiva. Lizzie rapidamente cresceu para um tamanho enorme enquanto desenvolvia características de outros animais e começou a espalhar o caos pelos Estados Unidos. Ela chegou a Chicago com George Ralph, onde os três devastaram a cidade e massacraram várias pessoas. Incapaz de ser parado por qualquer coisa, Lizzie usou sua cauda como arma, assassinou seu ex-aliado Ralph e quase matou George. Quando ela estava prestes a devorar Davis Okoy, o último homem contra ele George apareceu milagrosamente e enfiou um poste de metal em seu olho, perfurando seu cérebro e acabando com sua ameaça regenerativa poderes e habilidades. Características físicas sobre humanas, tamanho grande, tinha 50 pés de altura e 200 pés de comprimento no momento de sua morte armamento corporal, garras, vários conjuntos de presas, presas, uma infinidade de pontas em suas costas e um clube no final de sua cauda, desenvolvimento acelerado, o mutagene rampage faz com que o sangue da vítima tenha quantidades não naturais de hormônio de crescimento. Tem as capacidades de crescimento proporcional de uma baleia azul e um tubarão combinados. Sua taxa de crescimento supera a de George Ralph, a julgar pelo tamanho colossal que ela alcançou no mesmo período de tempo, regeneração, mid-love. Tem o mesmo fator de cura que George tem, tornando-a capaz de se curar rapidamente de feridas causadas por balas e outras armas militares, sentidos aprimorados, o mesmo de um crocodilo normal. Possui um sistema de comunicação biozonar derivado do DNA do morcego, que é o que lhe permite perceber ondas de baixa frequência, modo berserk, ou mutagênico causa níveis anormais de agressão, provável respiração subaquática, mostra a capacidade de ficar debaixo d'água por longos períodos enquanto viaja grandes distâncias, algo que crocodilos normais são incapazes de ir. escalonamento de superfície, escalou uma torre, resistência ao veneno, seu corpo não tem problemas em suportar e processar quantidades letais de hormônio do crescimento, potência de ataque. A nível edifício grande, George mal conseguiu lutar contra ele de frente, e um único tapa de sua cauda o danificou gravemente. Matou Ralph com pouco esforço. Triturou um caça a jato. Destruiu uma cidade. Cavou do lado de um arranha-céu para o outro. Caminhou pelos escombros de um prédio caído. Velocidade. Pelo menos velocidade de viagem sobre humana, tem a velocidade de uma chita. Seu grande tamanho lhe permite cobrir grandes distâncias em curtos tempos. Com reações supersônicas, pegou um caça a jato no ar, força de levantamento, tem a força proporcional de um besouro rinoceronte, que pode levantar 850 vezes seu próprio peso. Seu peso oficial é de 54 toneladas, mas realisticamente deveria ser cerca de 2.107 toneladas. Virou uma balsa simplesmente caminhando ao lado dela. Pegou três veículos militares em sua boca e os jogou fora. Jogou um caça a jato ele. Arremessou George através de uma barra de metal força impressionante construção grande e durabilidade. Nível edifício grande, George teve que usar armas improvisadas para machucá-la um pouco e, finalmente, matou-a explorando um ponto fraco. Totalmente não afetado por tiros e explosivos. Para derrubar ela e os outros monstros, monstros, os militares recorreram a um ataque aéreo, com cada bomba tendo poder suficiente para derrubar cinco quarteirões da cidade, mas nunca detonaram. Sobreviveu ao colapso de um arranha-céu enquanto estava em seu topo. O lançador de granadas de Davis não causou danos para ela. Um pacote de granadas explodindo dentro de seu pescoço a derrubou apenas por alguns momentos. Uma rajada de mísseis nem sequer a perturbou. Os Kukrauler é o principal vilão do filme de 2017 Kong. A Ilha da Caveira são monstros que vivem na ilha e são liderados por Hamarak, mais conhecido, oficialmente, como Skull Devil, alfa de sua espécie.
monstros carnívoros insaciáveis que vivem nas profundezas da Ilha da Caveira, os Kukraulers foram responsáveis por exterminar a maioria das espécies de Kong há muito tempo, e, frequentemente ameaçavam as outras criaturas que viviam na ilha também. O órfão Kong assumiu a responsabilidade de manter a população dos Kukraulers sob controle e defender os outros residentes da ilha de sua selvageria. Em 1973, a expedição Monarque à Ilha da Caveira involuntariamente atraiu vários Kukralers para a superfície. Embora Kong fosse capaz de lidar com a maioria deles, ele acabou se deparando com um colossal Skukrauler de 95 pés, conhecido como Skubenvil Hamarak Kong, se envolveu em uma luta brutal com os Skubenvil e, com a ajuda de seus novos aliados humanos, finalmente conseguiu triunfar sobre a terrível criatura. Poderes e habilidades, características físicas sobre humanas, imortalidade, tipo 3. Eles podem regenerar feridas letais, longevidade, tamanho grande, tipo 0. Eles têm 3,65 metros de altura, camuflagem, sentidos aprimorados, muito parecido com cobras. O sistema olfativo dos Kukraulers permite que eles sintam formas de vida de sangue quente a quilômetros de distância, armamento natural, garras, dentes e uma cauda semelhante a uma serpente, controle do corpo. Eles têm cauda e língua preenses. Os Kukraulers têm línguas preenses que usam para agarrar e devorar rapidamente pequenos presa, ou para Agarrar presas grandes em combate, respiração subaquática, tipo 2. Revela que Skukraulers têm guerras escondidas em seu pescoço, permitindo-lhes respirar em terra e debaixo d'água indefinidamente. Skukraulers pode imitar vozes de humanos para atrair suas presas, regeneração, pelo menos Lomir. Scooby-View regenerou sua garganta, depois de ser aberta por Kong com a hélice de um navio, mobilidade subterrânea, sendo subterrâneo, os Kukraulers são capazes de usar seus membros para escavar profundamente na terra, resistência à manipulação de fogo, manipulação de magma e manipulação de calor, um deles ficou em lava ardente, potência de ataque. Nível de construção mais, um matou um Skerbufalo sozinho, dois deles podem lutar contra Kong por um curto período de tempo e velocidade. Sobre humana, os Kukraulers podem correr muito rapidamente apesar de terem apenas duas pernas, e sua velocidade supera a de um humano adulto atlético, eles alcançam Skerbufalos, força de levantamento. Pelo menos classe 50, os mais jovens pesam 40 toneladas, força impressionante. Nível de construção mais durabilidade. Nível de construção mais. Pode suportar balas de rifles e o calor escaldante de um lança-chamas. Pode aguentar alguns socos de Kong antes de cair. Vigor. Sobre humano alcance. Dezenas de metros em virtude do tamanho, maior usando sua cauda e língua. Inteligência. Animalística. Eles normalmente demonstram instintos animalescos, mas podem cooperar para derrubar criaturas mais poderosas, como Kong. Fraquezas, e podem ser mortos arrancando a língua, pois está conectada ao seu interior. Tudo bem os combatentes estão prontos, é hora de encerrar essa rivalidade de uma vez por todas, é hora de uma batalha mortal na arena do Conde Nerd.
encontrar o vencedor aqui não foi fácil. O Crowley supera a Lizzie na maioria, tendo maior durabilidade, uma vantagem de massa e uma mordida devastadora que poderia causar sérios danos ao oponente. Mas vamos aos fatos em comparação com o Crowley Lizzie era bastante baixa com apenas 60,7 pés em comparação com os 95 pés de Skull Crowley sendo Devil Hamarak, e tinha muito menos experiência vivendo em uma ilha infestada de monstros por milhares de anos. Além disso, ao contrário de Lizzie, a cauda de Skull Crawler é preencio e ele pode usá-la para envolver os inimigos ou jogá-los ao redor. Mas a mandíbula ou a cauda de Lizzie faz o mesmo jogou Jordan em uma viga de metal que o perfurou Skull Crawler também tinha vantagem em versatilidade e era facilmente muito mais rápido e muito mais ágil do que Lizzie, apesar de seu tamanho, pois era capaz de evitar golpes de Congo e desferir seus próprios golpes. Mas Lizzie poderia dominar um lobo de 21 toneladas e um gorila de 30 toneladas. Skull Crawler poderia competir com Congo, que supera a Lizzie de 150 toneladas em 16 mil libras. A última coisa a mencionar é a diferença em sua inteligência. Os crocodilos da vida real geralmente mostram comportamentos animalescos, enquanto Skull Crawler se recusou a devorar um cole armado com granadas e simplesmente o golpeou para longe porque certamente teve consciência de que o causaria sua morte. E Lizzie Davis usou todo o seu lança, granadas e não fez cócegas nela até em seu ponto vulnerável o pescoço e ela aguentou todos os lança-foguetes de um helicóptero militar e não caiu. Armas militares jatos, tanques o que o Skull Crawler não Enfrentou a resistência, a blindagem e a força da mordida de Lizzie a tornava uma inimiga mortal, ela conseguia superar o tamanho maior, a experiência, a cauda preencio, a versatilidade, a velocidade, a força e a inteligência de Skull Crawler Lizzie vence vencedora da batalha mortal de hoje é Lizzie.